好，陪我出去逛逛呗。爸爸还有事呢，你先去吧。我哥现在还没起床呢，爸爸你就陪我出去逛逛嘛。哎，好好好好好。哎呀，爸，您对叔阿姨的恋恋不忘，直到昨晚我才能真正的理解，叔阿姨是那样的出众脱俗。婆婆，爸爸，谢谢你的理解。爸，您跟叔阿姨之间是爱情吗？嗯嗯。虽然一直是我单方面的付出，但我觉得她也是爱情，因为爸爸从中获得了幸福感。幸福感啊？那爸爸，爱情究竟是什么呀？可能是想得而得不到的一种美丽吧。无论他对你再怎么冷漠，你仍然满心欢喜的，只想讨他欢喜。无论他离你多远，你心中永远有他的样子。想到他就是一种幸福啊。可是单方面的付出，真能感觉到幸福吗？当然可以啊，因为你爱的是那个人，而不是那个人当时给你的回应。真正的爱情啊，是不计回报的付出，然后从中感知自己的存在。这样啊！哎，这种爱情啊，太痛苦了。以后一旦遇到哪个对的人，一定要努力的争取，不要错过。嗯。你哥哥已经走了吧？哎呀，爸爸，我肚子好饿呀，我们早点回去吃早餐吧，走。夏家合作的事儿，你就去负责处理一下。我去负责。对。爸，我从来就没有参与过公司内部的事情，我去合适吗？合适。哎，你想想，夏家为什么给咱们送请帖？他是冲我这个老头子面子吗？他是冲着你，希望你能去。哎，夏姐这孩子。感情上的事儿，请执着。可是爸，我，我我，你别问我了。哎呀，就这么定了。我做了一下，对你好。外公，我们看还是我替妈妈去吧。你不行，你是学生，公司里的事情啊，你也只能坚持去做，学业为重啊。呃，再说了，公司跟他合作，那要天天盯着。你没这个时间，可是妈妈她……好了好了，爸，我去。哎，这就对了。你去了以后啊，跟夏杰合作，要向他学习。夏杰在很多方面的进步，都是有所依据的。知道了，爸。老杰，行啊，以后公司里的事情啊。会逐渐交给你去做。现在你今天还浅着呢。是的，白公，我们会虚心向您学习的。商场上的事儿，不像你们想那么简单。尔虞我诈，难呐。好了，你们吃吧啊，我吃完了。现在看来，只能这样了。不过你外公也说的对，你现在啊，确实是要主要以学业为主啊、哦。要不，我还是跟外公再说说吧。算了吧，外公的脾气你还不知道啊。现在跟他说，他肯定不高兴。该面对的。夏杰吗？舒总。嗯，你好。哎呀，好长时间没给你打电话了，还好吧？我很好啊。哎呀，实在是，我应该早一点打电话问候您才对啊。
实在是太失礼了。哎，谁给谁打电话没关系，关键是咱们两家又合作了啊，这是个好事啊。是啊，我们两家实现共赢，很好啊。哦，这次啊，我准备让婉莹去参加负责这个项目。嗯，具体问题嘛。我准备让婉莹跟你当面面谈，好吧？让婉莹来负责，好，很好啊，我会好好的跟进这个项目的。嗯，好，周总再见。哎，夏雨溪，你居然有空来了！我不国家元首，展区怎么样了？你看人家大二展区、大四展区，他们那儿有噱头，人们都跑他们那儿去了，是吗咱们去那边那个二二手书展区看看吧，那那有好多美女在表演嘞，真的，走啊，过去看看吧。这边还有。这哪是义卖啊，分明就是坑人嘛，哗众取宠的。严彻，这回你还保留意见吗？哎，我不是保留意见，我怎么感觉都不像？得了吧，你呀、啊、中毒太深。不过对于这种人啊，被骗也是活该。爱心义卖，爱心义卖，大家快来买书啊！这几本书我买了，别卖了，书啊，要买的买，咱自己的。你懂什么？一共四十八。啊，这不都打折的书吗？来，同学们，爱心义卖，爱心义卖，你有没有爱心？不用找了。谢谢你的爱心。不客气。哎，同学们，以后谁在这里买书都可以到我那边去抽奖，最高金额一百元。中奖几率高达十分之一，严彻、啊，真是有钱烧的啊！我看也是。来，同学们买碟了啊，爱心碟啊！来，同学看这边了，来来来，好，好，好，好来，同学们，猜硬币，只要猜对了硬币的正反面，免费拿光碟了啊！同学们，来了，看这里了，同学们。啊，叶青，啊，咱这可是不是打折？你放心吧，他肯定猜不对。来了，同学们。切，我来，我来，你来，来，好，你猜正面还是反面？我猜背面，背面，走。哎呀，恭喜你，同学，猜对了，来，这张光盘送给你。好，谢谢。我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，
。哎呀，对不起啊，杜先你猜错了，但是你的光碟可以打八折。哦，好，来来来来，我来喊一个。我喜欢这个吗？你看看这个。来了，还有哪位同学？来了，免费猜硬币了。看一看，看一看。小人得志。你好，你好，请问一下，那个经理办公室在哪？我是来应聘的。哦，那边。啊，谢谢你啊。没关系。帅哥。哎，你好，现在可以面试了吗？嗯，面试啊。我现在就在给你面试。你干什么？经理，他刚刚想非礼我，被我推开了，还出手伤人，这样的人渣你们能招进来吗？我非礼你啊！对啊对啊对啊！经理，事情的经过不是这样子的，明明是你要非礼这位先生，你颠倒黑白的能力真是不一般呢。你们，你们欺负顾客是吧？要看监控录像吗？哼！林彤，你跟顾客较什么劲呢？经理，本来就是他的错。顾客的错就是我们的错。好了好了，别说了，你那预支工资的事也别提了吧。经理，错是要分种类的，像他那种错绝对不能忍。还有，我想我不适合这里，请您另请高明吧。走。哎。刚才真的谢谢你了。没事，真的很抱歉，害得你把工作都丢了。不怪你，都是那个经理太没有原则性了，害我那个女的，哇，真气人。哎，我告诉你啊，她就是个女的，如果她是男的，我……没想到你还是个暴力崇尚者。不好意思，你那工作不也没找到吗？还没事儿，我现在还在吉他吧兼职呢。对了。呃，你有没有兴趣啊？吉他吧。对。那你带我去看看吧。好啊。
。哎，坐。白工啊，嗯，关于这份策划，我已经做好了，请拿给您看一下。嗯，您看看觉得怎么样？嗯，不错。年纪轻轻的，挺有头脑嘛，啊，挺有能力，不错，不错，不错。谢谢白工，我刚进公司，还有很多地方需要学习。年轻人虚心好学是好事啊！啊，魏工，其实我今天来是想和您商量一下关于我妈去夏联集团谈合作的事儿，您看能不能让我去？也行啊，我们公司有许多项目还需要你去做，啊，和夏天集团合作的事儿，你不用替你妈操心了，我相信她会应付得了。可是魏工。我不希望我妈太辛苦。哎，你能有这个想法，你妈就应该感到欣慰了啊！可是、啊，喂，哦，好，好，好，好，我马上去。好，我，好，好，好，我还有个会要开。呃，公司里还有一些项目需要你去做，你不要替你妈操心，好好干啊！是我们的排练厅，我们街头放的音乐都在这儿排练。没想到你们还挺认真的嘛。现在是谁在练习啊？好，我们老板。你们老板？他心情不好的时候，就喜欢在这儿放松一下。估计啊，又遇到什么纠结的事儿了。还挺特别的嘛。也没什么特别的，就是楼台嘛。走，带你去看看。酒吧正好不是缺乐手吗？他是林童，会拉小提琴的。我以为是谁呢？这不是那个爱帮助小朋友的人吗？不过可惜啊，咱们集团现在不缺人。叶林彻，谢谢你介绍我过来。既然不缺人，我先走了。哎，林童，你等一下。先等一下。叶行。前几天来咱们吉他班面试的，没什么合适。我觉得林童合适，所以带他过来。你，林童，今天实在对不起，今天叶星心情不好，你别介意啊。是。哎，你快跟他说说。好了，既然你是严彻介绍过来的，我们通融一下。你愿意留就留下吧，不过要一周的试用期。严彻，谢谢你。请问可以预付工资吗？不可以，我这没这个先例。向来都是先干了活再给钱。叶行，他急需要钱，能不能通融通融？好吧，那我就破个例。如果你工作出出色的话，我先给你预支。谢谢你。好了，那今天晚上就可以来上班了。不过。今天在演出之前，你先要迎宾。什么？在门口迎宾。好吧，我这就去做准备。我真想不通，你干嘛这么棒呢？好了好了，走吧。
知道你想你，思念苦痒。今天刚到这里，你们来做什么？哦、我和哥哥来看严彻的表演。林<笑>彤，这么巧我们又见面了。既然你是我妹的好朋友，那相信我们也能成为好朋友。演出刚刚开始，我带你们去找座位吧。嗯，好的。假期过得真快，一转眼就过去了。你多好，还能有份工作。那像我，在家什么都没干。多年，老、嗯、四，多年啊，你去下去把那桌客人给我请走啊，就说这里不欢迎他们。好，行行行。你不是帮你爸爸做了个生日 party 吗？嗯，也是。玉<笑>文，你们先坐。今天客人比较多，我去忙了。嗯，好的，你去忙你的吧，不用管我们。妹，我去买点酒。嗯，等我就过来。好。不知道这样算好不好？赤裸裸的寂寞，朝着心头绕真的很抱歉，两位。嗯，我们吉他吧无法为两位提供服务了。为什么无法对我们提供服务？我下雨溪去过那么多酒吧，也没像你这样的。对呀、啊，我们今天才第一次来。真的很不好意思，我只是向两位传达一下我们老板的意思。他说他的吉他吧不欢迎两位，所以麻烦你们两位配合一下工作好吗？老板的意思？你们老板什么意思？我现在马上就要见到他，叫他给我出来。非要见到你们老板不可。对不起，先生，我们老板很忙，现在不方便见客。他忙还是我忙啊？信不信我让他酒吧关门？叫你们老板出来接我。不好意思，不好意思，你先先去忙，没关系。小心点，冷静点，别把事情弄大了。嗯、我冷什么劲啊？我不用你管。你听我说。嗯，哥哥，你就听严彻的吧，他也是为我们好，要不我们早点回家吧。回什么家？今天这个老板不出来，我就不回去。小心，冷静点儿。来老板还想不到做生意啊？叫他现在出来见我。这是怎么回事？我也不知道。这家吉他吧的老板又赶我们两个走，你别慌啊。到底怎么了？具体的我也不知道，我就看到他们在吵。情况我知道，我来这里消费，他不让我消费，还赶我走，你说这是什么意思？他想不想做生意？是不是老板他应该自己亲自出来解决这件事？啊，叶启，你来了，原来你就是这家吉他吧的老板啊！我等了你那么久，终于出来了。我来是想告诉你一遍，我是吉他吧不欢迎你，你赶紧走吧。你们吉他吧可没写着不欢迎我夏雨熙，哎，你们大家都评评理，是我的错还是这个酒吧的老板无理取闹？其他话我不多说了，赶紧走。我赶紧走。你和你妈上次大摇大摆的来我家的时候，啊，我就不能来你这个破酒吧。要是知道是你开的，我开车会绕道走。那我希望你现在就绕道走人。我绕道走没问题。以后就告诉你那个妈，不要再扰乱我家的生活。如果她想要钱，我给她。要多少我给多少。夏西，说就说吧，别扯上人家家人。我就扯了，怎么了？滚！不是。
爬起来，我就进去。现在能去哪儿呢？我哥平时都去酒吧之类的地方。现在这个时间不可能，你再好好想想。他，我想起来了，我知道他去哪儿了。走。走我哥活得一直都很累，妈妈的死对于我哥来说打击太大了。他平时一副玩世不恭的样子，他还承受这么大的痛苦。严彻，今天的事儿真的很对不起，我哥以前绝对不是这样子的，可能今天是看到了许原型。你知道吗？我哥一直认为妈妈的死是因为爸爸对叔阿姨念念不忘，所以他才……哦，难怪那天他在宴会上对叔阿姨那样。对了，严彻，上次自从你救了他之后呢，他就一直跟我说想跟你学跆拳道来着。好的呀，你让他来找我吧，学跆拳道，好吗？谢谢你，严彻。哎，你看，那是你哥吗？哎。让我一个人安静过。玉文，你先去休息一下。小雨熙，你的感受我能理解，你能理解。好了，你不是要和我学跆拳道吗？来，下来。站好了啊！我先给你打一下，你看。这样，攻击的动作啊！哈，哈，来。跟我来，叫起来，马步，好，开始，一，二，哈，哈，再来，打，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，你给我。
坤姐，我先走了，你把门锁好。好，放心吧，一晴哥。好，那你注意安全。拜拜。拜拜也行啊，哎，我追你的敌人，追到江边才追到啊。我告诉你啊，你今天简直就是多余。像他那种人，你不追也罢，他根本不会出事儿。其实呢，他今天挺郁闷。你想，他平时都管着别人，今天呢，被你给撵出去了。就是他郁闷吗？他郁闷，他那是活该。而且还有你那位美女林同学，刚来就胳膊肘往外拐，真够意思。哎，其实呢，你今天不应该撵他们出去，他们是来消费的。哎，如果他们告到消协去，咱们怎么办呀？告到消协，那好啊！我告诉你，消协那是给人民当家做主的地方，他那种人去了之后，那是自投罗网。哎，我就服你了！哎，他是来消费的，你总不能跟钱过不去。哎，得得得得，这种钱不挣也罢。而且你回头告诉那个夏雨熙，他如果再敢来我这胡说八道，别怪我对他不客气。哎呀，好了，哥们儿，他今天挺激动的，事儿都过去了，好吧，别激动了。我也该走了，走了啊！哎，严彻，我还有个事儿，你说，我怎么感觉那个夏雨文就是夏雨熙的妹妹？他是不是喜欢你啊？哎，哥们儿，又拿我开涮了不是？我不是拿你开涮，今天你在台上演出，我去观察他看你的眼神，迷离的很呐、啊。好了好了，不聊这个了。我实在改不了了，这个就拜托给你了。行，犯难了，那好吧，我就帮你改一稿。但是行不行的话，还得看你自己。谢谢谢谢谢谢。好，那你收拾收拾吧，回去早点睡吧。哎呀，哥们累了，该走了啊，拜拜。坐下吃吃，多吃点，多吃，多吃点。哥，看爸多关心你，也不知道关心我一下。不过也是，是要好好关心你一下。昨天晚上还跟别人打。洽谈他们公司的新产品项目，下午出席分公司的剪彩仪式。晚上您还有个饭局，什么饭局？跟爸爸说，昨天晚上我和哥哥去许愿行的酒吧玩，然后他们两个就起了矛盾。去公司吧商场买一份比较贵重的礼物，晚上饭局之前送到我的办公室。夏总，请问是给谁准备的礼物？叔家的外孙。明白。好，好，好
，你先在办公室等我，好吧？我这边还有点事，一会儿就过去。那就这样，好。好，先这样。江叔叔。啊，也行。真的不好意思，还让您跑一趟，没关系。也行啊，这份礼物啊，是我带玉溪向你道歉的。酒吧的事我都听说了，实在很抱歉。这孩子都让我给惯坏了。哎，拿着。小叔，您不用这么客气。其实那天我做的也不够冷静，您不用这么客气。礼物一定要收下。啊，那我就收下了，先生。哎，一定要收下。对你妈妈身体不舒服，去医院了吗？我妈身体只有一些小毛病，没有大碍，您放心吧。啊，好。哎呀，夏叔叔，您跟我妈是老朋友了，嗯，您很关心她。可是，毕竟从前发生了这么多事情，现在这么多年过去了，我希望今后我妈能平静快乐的过日子，希望您能理解。嗯，也行啊，我明白你的意思。你妈妈有你这么好的儿子，我真替她感到欣慰。哎，肖叔叔，咱们聊一下合作的事儿吧。嗯，好，好。嗯，关于合作啊，我写了一份企划案，你先看一下吧。这份企划案是关于两家合作经营的事儿，您看一下。嗯，我初步的想法是想做一个唱片推荐活动，您看怎么样？这份企划案是你自己做的吗？是我自己做的，第一次做这么大的企划案，其实也暴露出了我的很多不足的。不，念晴，你很有能力啊！从这份企划案中就可以证明我的判断。您过奖了。哎呀，要是玉溪能有你这么聪明懂事就好了。我就可以少操点心了。这孩子啊，整天跟一帮朋友鬼混，人影都看不到。如果他有你这么好的朋友，可以多帮帮他。夏叔叔，我啊，真希望你们俩能成为好朋友啊！我也希望我们能成为朋友。哎，夏叔叔，这份企划，如果您没有什么修改意见的话，那下次咱们就商谈一下确认项目什么的，您看可以吗？嗯，好，好，嗯，那今天就谈到这儿。好，你赶快上课去吧。好嘞。再见，夏叔叔。好，再见。嗯。林彤，礼物时间到了。你这是干嘛？你拿着。我不能随便接受别人的小提琴。上次把你的小提琴摔坏，我心里一直过意不去。我今天特意买了把新的，赔给你。我真的不能随便接受别人。喂，一文。喂，林彤。我听说我哥买了把小提琴赔给你。啊，对，你哥就在我旁边，但是我没有接受他的小提琴。哎呀，林彤，你就接受我哥的好意吧，他只是真心向你道歉的。你知道吗？他买这把小提琴跑了好多琴行了。再说你没小提琴也没办法演奏啊，我可是还是很期待你下次的表演呢。那好吧，我听你的。好了，你拿着吧。谢谢你，送我这把小提琴。看来有竞争的机会。好，那就这样了，拜拜。我独白，不期待，爱情给。
手。